എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സർക്കിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതായത് ആർക്ക് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർക്കിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ സെയിമാണ് അതേ ആർക്ക് തന്നെ സെൻട്രലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർക്കുണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും മറ്റേ ആർക്കിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ പരസ്പരം സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ ഫോർ വട്ടീസസ് ഓഫ് എ കോർഡിലേറ്റർ ആർ ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്റർ പ്രത്യേകം എന്താ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുൽ ഗെറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സെൻ ആർക്ക് ഇൻസൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈസ് എ സി ബി ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് എ ബി ഈസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ബി വാട്ട് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ബി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരും ഇങ്ങനെ ചിത്രം തരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അളവെടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതല്ല ഇത് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യൂസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റഡി ക്ലിയർ സോ ഹിയർ ഇത് പ്രോബ്ലം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത നൗ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഒ ഇസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കേട്ടോ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ബി സൈറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആംഗിൾ എ ബി ക്ലി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എ ബി ഇസ് ദ ആർക്ക് ഇറ്റ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇസ് എ ഒ ബി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഗിവൺ ക്ലിയർ സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ എ സി ബി വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആംഗിൾ എ സി ബി ഇ സി ബി എത്ര വരാ ആ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല റീസൺ എഴുതണം എന്താണ് റീസൺ ആ ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് വിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതണം അതിനായി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് എഴുതണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് എന്ത് അതവിടെ വന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഇത് ചിത്രം നിങ്ങൾ റഫ് ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റഫ് ഫിഗറാണ് എല്ലാവരും ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുക പി ക്യു ആർക്ക് ഉണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർക്കിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ആർ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് പി ആർ ക്യു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് പി ആർ ക്യു ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു ആൻഡ് പി ഒ ക്യു ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്താ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ഇത് പി ആർ ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ക്യു ആൻഡ് പി ഒ ക്യു ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ആർ ക്യു പി ഒ ക്യു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആദ്യം ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ വരച്ചെടുക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് പി ആർ ക്യു തന്നിട്ടുണ്ട് പി ആർ ക്യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ പി ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു എഴുതിക്കോളൂ ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ആംഗിൾ പി ഒ ക്യു ആംഗിൾ പി
ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ആർ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പി ആർ ക്യു ഇതേത പ്രോപ്പർട്ടി പി ആർ ക്യു എന്താ വരിക ആ പി ക്യുവിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് പി ആർ ക്യു അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരണം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ല വരാം അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ എഴുതിക്കോളൂ ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു സിക്കൾ ടു ആ സെവൻറ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ റീസൺ എഴുതണം എന്താണ് റീസൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നവിടെ കൃത്യമായിട്ട് റീസൺ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഒ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എ ഒ ബി അപ്പോൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ആ എ ഡി ബി എന്നുള്ള ആർക്ക് അതാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ ഡി ബി എന്നുള്ള ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് എ ഒ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എ സി ബി എവിടെയാണ് ഇതാ ഇതാണ് എ സി ബി ഇവിടെ സി ആണ് കേട്ടോ അത് എ സി ബി അതുപോലെ എ ഡി ബി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അത് എ ഡി ബി കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ എ ഡി ബി യുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് നൂറ്റി പത്ത് ബുഡൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഏതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതാണ് ആദ്യം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ആവേണ്ടത് ഓക്കെ എഴുതാം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ബി സിക്കൾ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ഈ ആംഗിൾ ഏത് ആർക്കിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ വന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാൽ മതി ഏതിൻ്റെയാ ആ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ വരണാണ് എ ഡി ബി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ ഹാഫ് ഇവിടെ വരണം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഈ ചിത്രം എ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം എന്ത് ചിത്രമാണ് എ ഡി ബി സി എന്താണ് അത് ആ അതൊരു സൈക്ലിക് കോർഡിലേറ്ററിലാണ് നോക്കൂ എ ഡി ബി സി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സൈഡല്ലേ സൈക്കിൾ കോർഡിലേറ്റർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പിടിച്ചിട്ടില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാമെന്ന് പറയണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ എ സി ബിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക മുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ എത്ര വരിക മുന്നൂറ്ററുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക ഇവിടെ വരിക കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റിലാണ് ഈ ആംഗിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ കോളിലേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈക്ലിക്ക് ആണ് എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യണത് കേട്ടോ മറ്റതും മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി അതിൽ വരിക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ സി സിക്കൾ എത്ര വരിക നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അമ്പത്തഞ്ച് കാരണം ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അമ്പത്തഞ്ച് സിക്കൾ എ
ഓക്കെ താങ്ക് യു